லைஃப் இஸ் இன்ஃபினைட் வென் வி நரிஷ் நேச்சர் இயற்கையோடு ஒன்றே இருந்தால் நம் வாழ்வும் எல்லையற்றதாகும் வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் கௌதம் பேசுகிறேன் இந்த வாரம் நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு நிலத்தினுடைய உற்பத்தி அமைப்பு பற்றியது இந்த தலைப்பில் மண் எப்படி உருவாகுது அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க இப்போ தலைப்புக்கு போகலாம் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் இல்லை ஒரே ஊரில் வெவ்வேறு பகுதிகள்லேயும் நிலத்தினுடைய தன்மை வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கும் அதனால் அங்கே விளையக்கூடிய பயிர்களும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வெவ்வேறு வகையான பயிர்கள் விளையும் இப்போ ஒரு வகையான பயிர் ஒரு இடத்துல விளையுதுன்னா இன்னொரு இடத்துல வேறு வகையான ப பயிர் வந்து விளையும் இது எல்லாமே அந்த இடத்தினுடைய நிலத்தின் தன்மையை பொறுத்து அமைகிறது தான் பொதுவாக மண் உருவா உருவாகிறது எப்படின்னு ஒரு கல் அது வந்து தூளாக மாறி அதுக்கப்புறம் அந்த தூ அந்த கல் தூளோட இதர பல சில பொருட்களும் கலந்து தான் அந்த இடத்துல அது மண்ணாக உருவாகுது அப்படி உருவாகக்கூடிய மண்ணில் அந்தந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கிற அந்த இயற்கை சூழல்கள் எல்லாமே சேர்ந்து தான் அந்தந்த நிலத்தினுடைய தன்மையை வேறுபட வைக்குது இதனால தான் வந்துட்டு பயிர்களும் அந்தந்த நிலத்தில் ஏற்ற மாதிரி வெவ்வேறு பயிர்களாக அங்கே நமக்கு விளையுது ரொம்பவும் உறுதியாகவும் கெட்டியாகவும் இருக்கிற கற்கள் கூட காலப்போக்கில் மழை வெயில் காற்று இந்த மாதிரியான இயற்கை சூழல்கள்னால் தேஞ்சு போகுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம கோவில் கல்வெட்டுகளையோ இல்லை வந்துட்டு கோவில் சிற்பங்கள்லையோ நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் இப்போது கோவில் கல் கற்களில் இருக்கிற சிற்பங்கள் பார்த்திங்கன்னா சிலதெல்லாம் தேய்மான அணிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் கல்வெட்டுகளும் சிலதெல்லாம் பாதி அழிஞ்ச நிலைமையில் கூட இருக்குது இதுக்கெல்லாமே காரணம் இயற்கை சூழ்நிலைகள்னாலையும் அமைகிறது தான் பொதுவாக வந்து பயிர்கள் கற்களில் வளராது நல்ல மெலிசாகவும் இலகுவாகவும் இருக்கிற மண்ணில் தான் விளையுது இல்லைங்களா இந்த மண்ணை வந்து நம்ம பரிசோதனை பண்ணி பார்க்கும்போது அதில் இருக்கிற கல் தூள்கள் அந்தந்த ஏரியாவில் இருக்கிற கல்லுக்கு ஒப்பானதாக இருக்கும் ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ மண்ணை வந்து கொஞ்சம் கையில் எடுத்து அதை ஒரு பாத்திரத்தில் கொட்டி அதில் கொஞ்சம் தண்ணியை விட்டு நல்லா குளிக்கி எடுத்துகிட்டு அந்த கலங்கி போன தண்ணியை வந்து இன்னொரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த ப்ராசஸ்ஸை மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருந்தோன்னா கடைசியில் தேங்கி நிற்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து மணல் அதே மாதிரி இந்த இன்னொரு பாத்திரத்தில் தேங்கி வச்ச தண்ணியை அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் செடிமெண்ட் ஆகிற வரைக்கும் விட்டுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த தேக்கம் எல்லாமே கீழே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே இறங்கி போய் கீழே தேங்கி நிற்கும் பார்த்தீங்களா அந்த பகுதி வந்து களிமண் இந்த மாதிரி கல்லை வந்து நம்ம மணலாகவும் களிமண்ணாகவும் பிரிக்க முடியும் அதே போல் வந்து சில கற்களை வந்துட்டு நம்ம தூளாக்கும் போது அது வெறும் கல் தூளாக மட்டும்தான் கிடைக்கும் இல்லைனா சில கற்களை வந்து நம்ம தூளாக்கி பார்த்தோம்னா அதுலேருந்து வெறும் களிமண் கூட கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு நிலத்துடைய குணம் வந்துட்டு அதில் இருக்கிற மணல் களிமண் அப்புறம் வேறு சில பொருட்களுடைய கலவையெல்லாம் சேர்ந்து அது ஒவ்வொரு பரிமாணத்தில் இருக்கிறது தான் அந்த நிலத்துடைய குணமாக அமையுது பொதுவாக கல் தூளையும் மண்ணையும் நம்ம ரெண்டையும் பக்கத்து பக்கத்தில் வச்சு ஒப்பிட்டு பார்த்தோன்னா மண் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக டார்க் காம்ப்ளக்ஷனோட கருமை நிறம் உள்ளதாக இருக்கும் இப்போது இப்போ இந்த மண்ணை வந்துட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து போட்டு அந்த பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு அதை செவக்க காய்ச்சி வச்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா சூடாகி செவக்க காய்ச்சினதுக்கப்புறம் அதை குளிர விட்டுறணும் இப்போ அதிலிருந்து பார்த்தோன்னா அந்த மண்ணில் வந்து ஒரு மாறுதல் வந்து இருக்கிறது தெரிய வரும் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஏற்கனவே அந்த மண்ணலுடைய இருந்த அந்த அந்த நிறம் வந்து கொஞ்சம் மங்கி போயும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மண்ணுடைய வெயிட்டு அந்த பலு வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சதாகவும் இருக்கும் இதுலேருந்து என்ன தெரியுது நமக்கு அந்த மண்ணிலேருந்து இருக்கக்கூடிய சில பொருட்கள் எரிஞ்சு போட்டதாகவும் மீதி கொஞ்சம் வந்துட்டு மீதமாக இருக்கிறதாவும் நமக்கு தெரிய வருது இப்போ எரிஞ்சு போன பொருட்கள் எல்லாமே இந்திர வஸ்துக்கள்னு சொல்லலாம் மீதி இருக்கிற பொருள் அணிந்திர வஸ்துன்னு நம்ம சொல்லலாம் இந்த மாதிரி மண்ணில் எரிஞ்சு காற்றோட காற்ற போகிற இந்திர வஸ்துக்கள் இருக்குது இல்லைங்களா இதெல்லாமே என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மண்ணில் ஏற்கனவே வாழ்ந்து இறந்து போய் மக்கி போன சில செடிகளாகவோ அல்லது சின்ன சின்ன ஜீவராசிகளாகவோ இருக்கக்கூடும் இந்த மாதிரி தாங்க ஒரு கல் கல் தூளாக மாறி அது மணலாக ஆகி அந்த மணலில் இந்த மாதிரி இந்திர வஸ்துக்கள் களிமண் எல்லாமே கலந்து தான் ஒரு மண்ணாக அது வந்து உருவாகுது இந்த மாதிரி இந்த மண் உருவாகிறதுக்கு பொதுவாக அஞ்சு காரணங்கள் இருக்குங்க அது என்னென்னு இப்போ பார்க்கலாம் கற்களை மாறி மாறி உஷ்ணப்படுத்துவதாலேயும் அதை மாறி மறுபடியும் குளிர்ச்சி செய்வதாலேயும் ரெண்டாவது கற்களில் தண்ணீர் பட்டு அது ஊறி போகிறதாலையும் 
மூணாவது அந்த கற்களில் இருக்கிற தாது பொருட்களில் காற்று கலந்து அது வேறொரு பொருளாக மாறுறதாலையும் நாலாவது ஆற்று ஓடையிலையோ தண்ணிலையோ அது மோதி 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 அது தேய்மானம் அடையிறதுனாலையும் அஞ்சாவது இந்த செடிகளும் தாவரங்களுடைய வேர்கள்னால் அந்த கற்களும் பிளவுபடுது பார்த்தீங்களா இதுதாங்க அஞ்சா அஞ்சு காரணங்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு பாறாங்கல்லில் நெருப்பு மூட்டி அது நல்லா சூடாகிற வரைக்கும் விட்டுட்டு நல்லா சூடான பிறகு அதில் நல்லா தண்ணியை விட்டு அதை உடனே குளிர்ச்சி படுத்துகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் இந்த படத்தில் காட்டியிருக்கிற மாதிரி சில வெடிப்புகள் வந்து அதில் உருவாகும் அந்த மாதிரி தாங்க இப்போ காலையில் நேரத்தில் வெயில் உக்கரமாயும் இருக்கிறனால கல் கல் வந்து சூடாகி அதுக்கப்புறம் உடனே ஒருவேளை மழை பெஞ்சதுன்னா அது உடனே குளிர்ச்சி ஆகும் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி நடக்கிறதுனாலையும் அதே மாதிரி காலையில் வெயில் அதிகமாக இருந்தும் ராத்திரி நேரத்தில் குளிர்ச்சி மிகவும் மிகுந்த நேரமாக இருக்கிறனால அது இம்மிடியட்டாக கூல் ஆகிறனாலையும் இந்த மாதிரி தினம் தினம் நடந்துக்கிட்டே வருது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி சில காரணங்கள்னாலையும் கற்களில் பிளவுகள் ஏற்படுது அதே போல் அந்த பிளவு ஏற்பட்ட பகு பகுதிகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா மழை பெய்யும் போது மழை தண்ணி உள்ளே போகுது பார்த்திங்களா அந்த மழை தண்ணி உள்ளே போய் அந்த பாறையை வந்துட்டு அது அப்படியே வந்து சாஃப்டாக மிருதுவாக்கிடும் இதனால தான் இந்த மாதிரி பாறைகள் சாஃப்டாக இருக்கிற பாறைகளில் நம்ம ஒரு கடப்பாறையாலேயோ இது எதில் எதுலையாவது டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த பாறையை நம்மளால் உடச்சி பிரித்து எடுக்க முடியுது இந்த உரை பணி வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நாடுகள்லாம் இந்த பாறைகளுடைய பிளவுகளில் இந்த பணி சேர்ந்து அது இன்னும் உறைஞ்சி போகுது பார்த்திங்களா இதனால் கூட வந்துட்டு அந்த பாறைகளுடைய பிளவுகள் இன்னும் பெருசாகுது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணுன்னா இந்த பாறையோட பிளவுகளில் இந்த பணி சேர்ந்து அது உறையும் போது அதுக்கு தேவைப்படுற இடம் இன்னும் அதிகமாக தேவைப்படும் ஸோ இந்த அதிகமாக தேவைப்படும் போதே இந்த பிளவுகளை வந்து அது இன்னும் பெருசாக்குது பொதுவாக ஆத்தங்கரையில் இருக்கிற கற்கள்னால் இந்த படத்தில் பின்னாடி காட்டியிருக்கிற மாதிரி வட்ட வடிவத்தோட சின்ன சின்ன கோடுகளோடையும் குட்டி குட்டி குழிகளோடையும் அதில் இருக்கும் இது எதனாலன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆற்று தண்ணி மேலேருந்து கீழே ஓடி வரும்போது சின்ன சின்ன கல்லுகளையும் அந்த கல் தூள்களையும் அடிச்சுக்கிட்டு ஓடி வரும் அந்த அடிச்சுக்கிட்டு ஓடி வரும்போது ஒன்றோட ஒன்று மோதி உரசி இந்த மாதிரியான ஒரு ஷேப்புக்கு அது வருது இந்த மாதிரி ஓடி உரசி வரும்போது அந்த கற்கள் வந்து அதோடைய சர்ஃபேஸ் பகுதி இருக்குது பார்த்திங்களா அதெல்லாமே வந்து மிருதுவாக சாஃப்ட் ஆகிடும் அந்த சாஃப்ட் ஆகி அந்த கல் தூளோட சேர்ந்து உறைஞ்சு அது தேய்மானம் அடைஞ்சு அப்படியே இந்த ஆத்து ஆற்று தண்ணியோட அடிச்சுக்கிட்டு வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஆற்று தண்ணி வந்து இந்த கல் தூள் தூள்களை மணலாகவும் களிமண்ணாகவும் பிரிக்கிறதையும் கூட நம்ம பார்க்க முடியுங்க பொதுவாக இந்த ஆற்று தண்ணி வந்து களிமண்ணை தன்னோட அடிச்சுக்கிட்டே கொண்டு போயிடுங்க இந்த நீரோட்டம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கிற காலத்தில் அதிகமாக இருக்கிற நேரத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த களிமண் வந்து ஆற்றோட ஆத்தாவே அடிச்சுக்கிட்டு போயிடும் இதே வந்து நீரோட்டம் கம்மியாக இருக்கிற நேரத்துலலாம் பார்த்தோம்னா இந்த களிமண்ணை வந்து ஆற்று தரையில் தண்ணியில் இறங்கி தேங்கி மெதுவாக ஓடுற தண்ணியோட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நகர்ந்து போகும் இப்படி தான் நண்பர்களே ஓடுற தண்ணியிலேருந்து நம்ம முன்னாடி சொன்ன பொருட்கள் எல்லாமே பிரித்து எடுக்கப்படுது சரி நண்பர்களே இப்போது நம்ம கல் எப்படி மண்ணாக உருவாகுதுங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கான அஞ்சு காரணங்கள் என்னென்னங்கிறத நம்ம இந்த வாரத்தில் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் மூணு காரணங்களை வந்து நம்ம விழாவரியாக பார்த்தோம் இன்னும் ரெண்டு காரணங்கள் இருக்குங்க இதை பற்றியும் மண்ணினுடைய வகைகள் பற்றியும் நம்ம அடுத்த வாரம் பார்க்கலாங்க அது வரைக்கும் என்னுடைய எல்லா பதிவுகளையும் பார்த்துட்டு வர என்னுடைய நண்பர்கள் நேயர்கள் எல்லாருக்குமே நரிஷ் நேச்சர் சார்பாக என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றிகளை நான் வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேங்க லைஃப் இஸ் இன்ஃபனைட் வென் வி நரிஷ் நேச்சர் தேங்க்யூ